Arpan, hello all. Welcome to Adiora Live Class, and this is Arpanasha, your maths teacher. So, students, in today's session, what are we going to discuss? So, we will be discussing hots of polynomials. That is the important questions of polynomials. And students, today the session is not about questions. The session is about MCQs. So, students, before starting the session, let's have a quick review about Adiora. What is Adiora? Yeah, Adiora hai kya? So basically students, Adiora is what? It is a digital learning app which provides quality education all over India. So students, when we say it provides quality education all over India, so what does that mean? Now, it means it provides quality education all over India at an affordable price, but from which standard to which standard? So basically, Adiora provides the courses for class 6 to 12th, IIT, JWE, NEET, other competitive exams and spoken English. Itna hi nahi. When you download your app, you will see ke along with video lectures, Upload ko milega ebooks, mind maps, subjective questions, past year papers, subjective and objective both, performance monitoring reports, interactive 2D and 3D video, and not only that much students, the moment you download app, you will get a 14 days free trial. So, what are you guys waiting for? Take that 14 days free trial, you will have many videos so that you can go through it and you can make your subject strong. So students, ye to tha Adiora ke baare mein. Now, coming back to our topic, aaj ke topic mein hum discuss karne wale hai about polynomials. So students, let's have a quick recap about polynomials. So ye jo polynomials jo hum aaj solve karenge uske MCQs, what are the basics of polynomials? तो हमने पॉलीनोमियल्स में प्रीवियस सेशंस में सीखा था कि हमें डिग्री फाइंड करनी है हमें विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटी सम सॉल्व करने हैं देन फैक्टर थ्योरम पढ़ा था आइडेंटिटीज पढ़ी थी एंड बहुत सारा तो स्टूडेंट्स व्हाट आर योर बेसिक आइडेंटिटीज व्हाट आर योर बेसिक फार्मूलास जिसकी हेल्प से हमें वो काम आएगा so, our basic formula kya kya the? Our basic formula the a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, a square plus b square. Then we had a plus b whole cube, a minus b whole cube, a cube plus b cube, a cube minus b cube. Then we had x plus one upon x whole square. We had x minus one upon x whole square. And this was the basic formula which we were supposed to learn. Along with that, students, we have factor theorem, padha tha, normal long division method, which we have to remember a formula. What is that formula? Yaad hai. Kya tha wo formula? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So, with help of all these basics, let's start with our sums. So, students, what is the first sum? So, the first MCQ, the first question is. Find the product of x minus 1 upon x into x plus 1 upon x into x square plus 1 upon x square. What are the options? Option A, x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4. Option B, x cube plus 1 upon x cube minus 2. Option C, x raised to 4 minus 1 upon x raised to 4. And option D, x square plus 1 by x square plus 2. So, how do we solve it? Give me the hint. Kya sub multiply ho jayega? No, we are smart. So, we have to be smart. So, what we will do is, we will consider first two brackets. So when we consider first two brackets, ye multiply karenge. So ye multiply karne jayenge. Otherwise, formula yada. So in my each and every session, I always say that formulas are must. So that is the reason you formula learn karne ke liye main bol So first two brackets ko dekhe koi formula yada. 
Yes, it is in the form of a plus b a minus b. So that is which formula? A square minus b square formula, which is a plus b a minus b. So x plus one upon x into x minus one upon x. क्या लिखेंगे? तो x plus one upon x into x minus one upon x को लिख सकते हैं x square minus one upon x square. First the formula solve हो गया. Then what is the third bracket? So the third bracket here is x square plus one upon x square. Again it is in which form? It is in this formula form. So again when we apply that formula, what do we get? A plus b a minus b is what? It is a square minus b square. So क्या होगा ये? ये हो जाएगा x square whole square minus one upon x square whole square. So जिसका आंसर क्या होगा? x raised to four minus one upon x raised to four. So if this is the answer, students, looking at this option, which option को match कर रहा है? It is matching your option C. That means we can clearly say that the correct option is none other than option C. End of your sum. So I hope समझा कैसे करना है? Let's move on to the next MCQ. So students, next MCQ क्या है हमारा? So हमारा next MCQ है if x plus if x by y plus y by x is equal to minus one, where the value of x and y is not equal to zero. We are supposed to find the value of x cube minus y cube. So how do we find it? Now, क्या करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले तो हमें जो equation दिया है, पहले उसको simplify करो. कैसे simplify करेंगे? So x by y plus y by x is equal to minus one. एक ही option दिख रहा है. क्या? cross multiply so when we cross multiply we get x square plus y square by xy is equal to minus 1 uske baad kya uske baad hum likh sakte hai x square plus y square is equal to minus x1 and from this can we write x square plus xy plus y square is equal to 0 with help of the given equation a naya equation form hua now, what is the question? What are we supposed to find? We are supposed to find the value of x cube minus y cube. So, x cube minus y cube, koi formula hai? Yes, x cube minus y cube, hamara ek standard identity formula hai, jo ke hai x minus y, x square plus xy plus y square. But, what is the value of x square? plus xy plus y square nothing but zero so anything into zero is zero so what is the value of x cube minus y cube students so the value of x cube minus y cube is nothing but zero so can you see zero in your option yes we can see this zero in our option so the correct option is none other than option d end of your so students i hope samjha kaise karna hai now to find few more videos, many more videos, such videos, you have to do one thing. What is that one thing, students? I hope you know that. Yes, you guys are smart. You have to download at your app and mind you, 14 days free trial students. So students, coming back to our next MCQ, our next question is, find the value of 525 square minus 475 square what are your options so option a 100 option b 10,000 option c 50,000 and option d what is option d option d is 1 lakh so students how do we solve now yaha pe kya calculator to allowed nahi hai to jab calculator allowed nahi hai to solve kaise karenge 525 का square find करो, 475 का square find करो, simple easy calculate करो, मगर तुम्हारी खत्म answer आ जाएगा, लेकिन किंतु परंतु 525 का square find करते करते बुद्धे हो जाएंगे, 475 का square find करते करते बुद्धे हो जाएंगे, फिर minus करो, फिर solution लाओ, why we are smart, we are masters in formula, तो can we write this 
525 square minus 475 square in some form a square minus b square right so what is a square minus b square so a square minus b square is nothing but a plus b into a minus b so kya ye 525 square minus 475 square. Isse hum lik sakte hai 525 minus 475 into 525 plus 475. What is 525 minus 475? Nothing but 50. What is 525 plus 475? Nothing but 1000. And 50 into 1000 kya hota hai? 50 into 1000 hota hai bacho 50,000. So if the answer is 50,000, kaun se option ko match kar hai? Yes, it is matching your option C. So from this we can clearly say that the correct option is none other than option C. End of your sample. So students, I hope you understood how to solve. Easy. Let's move on to the next question. Yes. Then the next question is... One of the factors of 1 plus 3y whole square plus 9y square minus 1 is what? Let's check our options first. Option A, 1 minus 3y. Option B, 3 minus y. Option C, 3y plus 1. And option D, y minus 3. How do we solve this? Now, we have an equation which we have to factor find. Karna. Now, 1 plus 3 by whole square. Kya use expand kare? Karenge, zarur pada do. Lekin baad mein. Second equation kya hai? 9y square minus 1. Kya isse hum lik sakte hai? 1 plus 3y whole square. Plus 9y square minus 1 ko lik sakte hai? 3y whole square minus 1 square. Then next step we will write 1 plus 3y whole square as it is plus kya ye likhenge 1 plus 3y into 3y minus 1 hai na? a square minus b square formula abhi ye pure term mein kuch common dikh raha hai yes we can see 1 plus 3y common to andar kya bacha andar bacha 1 plus 3y plus 3y minus 1. So from this, ये कौन से option को match कर रहा है चारों में से? तो ये चारों में से एक option को match कर रहा है. कौन सा option? Option C को. So from this, it is clear, it is understood that one of the factors of this particular equation is nothing but 3y plus 1, which is none other than option C. And this is how you solve your sum. So students, sum ja kaise karna hai? Let's move on to the next question. And what is the next question? Again, the similar type of question. One of the factors of x cube minus 1 minus x minus 1 is what? How do we solve? So students, yahan pe aap log hint do ke ye kaise karenge. What will be the answer? x cube minus 1 minus x minus 1. How do you solve? Chalo, I'll solve, I'll give you the first step. Write this x cube minus 1 as x cube minus 1 cube. Minus x minus 1. Chalo, abhi iske aage ka hint batao kya hoga? Write in your comment section. Ise dekke kisi ki yaad hai? I am talking about formula. Students, dhyan mat hatao. So x cube minus y 1 cube is a cube minus b cube form. So we will hum likhenge x minus 1 x square plus x plus 1 minus x minus 1. Kuch common nikal raha hai? Yes, common nikal raha hai x minus 1. Andar bachega x square plus x plus 1 minus 1. So next step kya hoga? x minus 1 into x square plus x that means x minus 1 into x plus 1 into x to kaun se option ko match kar raha hai students yes check karo answer it is matching your option 
only one option. Kaun sa option dikh raha hai? Option B. So we conclude that the correct answer is, sorry, option C. So we conclude that the correct answer is X minus 1. That is option C. End of your sum. So I hope students samaj mein hao kaise karna hai. Let's move on to the next question. And bacho, next question is, find the degree of polynomial root 2. Easiest question. Kya hai ga? What is the degree of a polynomial root 2? Toh sabse pehle students degree kaise find karte hai? Toh yahaan pe hum degree find karte hai with the highest power of x. Kya x dikha? Nahi dikha. That means what is the degree of polynomial? Direct answer nothing but 0. So if 0 is the answer that means which option? Option B. So students samjha kaise karna hai? Yes. Can we move on to the next question? So, moving on to the next question, students. Our next question is what? Our next question is find the value of k if x squared plus kx plus 6 is equal to x plus 2 into x plus 3 for all values of k. What are your options? Option A, 1. Option B, minus 1. Option C, 5. And option D, so students, how do solve it? Now, we are supposed to find value of k. So, what are your given conditions? x square plus kx plus 6 is equal to x plus 2 into x plus 3. Now, when we multiply this right hand side, when we apply distributive law, kya hoga? x into x plus 3 plus 2 into x plus 3. So, ye ho jayega x square plus 3x plus 2x plus 6, which is nothing but x square plus 5x plus 6. Ye to hua right hand side. Left hand side mein kya di hai? Left hand side mein we are given x square plus 5x plus 6. When we compare both sides, we can directly get the value of k is nothing but 5. So, if k ka value 5 hai, which option ko match kar It is matching your option C. That means the correct option is none other than option C. End of your So, students, samjha kaise karna hai? Can you move on to the next question? Yes, students, you have to move on to the next question. And the next question is, if x minus 2 is a factor of 5x square minus kx minus 18. What is the value of k? So students, sabse pehle, what are your options? So options are option A, minus 1. Option B, 1. Option C, 0. And option D, 5. So students, how will you solve? Now, tell me one thing. Agar yaha pe bola hai, x minus 2 is a factor of one particular equation that means x is equal to 2. Now, if it is a factor of the given equation 5x square minus kx minus 18, x ka value substitute karo. So, this is equal to what? This will be equal to 0. So, if we substitute the value of x as 2 here, kya milega 5 into 4 minus k into 2 minus 18 equals to 0. So, this will be 20 minus 2k minus 18 equal to 0. What is 20 minus 18? 2. So, 2 minus 2k is equal to 0. So, 2k is equal to 2. So, from this, the value of k is nothing but 1. So, if the value of k is 1, which option? Yes, none other than option B. End of your sum. So, students, samjha kaise karna hai? Yes. Let's move on to the next MCQ and our next MCQ is what? So our next MCQ is find the coefficient of x square in 3x square minus 5 into 4 plus 4x square. Let's check our options first. Option A, 12. Option B, 5. Option C, minus 8. And option D, 8. 
नाउ स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी यहाँ पे पब्लिक देखे बोलेगा थ्री भी है फोर भी है पर ऑप्शन ही नहीं है अरे गलत है मेरे भाई कैसे करोगे डिरेक्ट थोड़ी आने वाला है थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना दोस्त तो क्या करोगे ओपन ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सो वेन वी अप्लाई दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थ्री एक्स स्क्वायर इन टू फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इन टू फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर देन मल्टीप्लाई सो वी गेट ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स रेस टू फोर माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर सो फ्रॉम दिस वी गेट ट्वेल्व एक्स रेस टू फोर 12x square minus 20x square is minus 12x square minus 20. Question क्या पूछा है? Coefficient of x square क्या मिला? Coefficient of x square हमें मिलता है 12. So कौन से option को match किया? It matches your option A. So what is the correct answer? Option A. End of your sum. Is it check? Yes. Let's move on to the next question. And our next question is what? So the next question, students, the next question is find the value of P for which X plus P is a factor of X square plus PX plus 3 minus P. And our options are option A, 1. Option B, minus 1. Option C, 3. And option D minus 3. Kaise solve karo ke students? Similar sum humne pehle kiya tha. If x plus p is a factor, so we can say x is equal to minus p. And x square plus px plus 3 minus p is equal to 0. x ki value pe dalo p. To yaha pe milega p square plus p square plus 3 minus p is equal to 0. To yaha pe kya mila? 2p square minus p plus 3 is equal to 0. So, this is forming a quadratic equation in terms of p. So, what will happen here? 2p square minus p plus 3. That means, 2 into 3 is 6. We have 6. How do we get 6? We have 6. 2 into 3 is 6. So, here we can write 2p square plus 2p minus 2p plus 3p minus 3p. प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो क्या ये सही जवाब देगा चेक करो नहीं क्यों बिकॉज यू नीड टू पी स्क्वेर प्लस थ्री माइनस पी मैं यहां पे टू पी माइनस थ्री पी पे माइनस पी तो लेके आया लेकिन यहां पे प्लस थ्री बचा अभी यहां से जब हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो हमारे फैक्टर्स मैच नहीं करते तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें यूज करना है हमें सॉल्व करना है गोबू व्हाट इज गोबू इन दिस केस वी हैव टू यूज गो बाय ऑप्शन एंड द मोमेंट यू गो बाय ऑप्शन चेक करो जब हम p का वैल्यू 1 डालते हैं तो हमें इक्वेशन में मिलता है x square plus x plus two and x plus one तो x square plus x plus two x plus one फैक्टर नहीं बनता है जब माइनस वन डालेंगे सेम इश्यू आने वाला है जब थ्री डालते हैं तो x plus three और फिर वहाँ पे क्या मिलेगा x square plus three x plus three minus three so x square plus three x बचा उसमें से x कॉमन निकला तो x plus three exact match मिला so यहाँ से what can we conclude so we can conclude that the value of p here is nothing but three and this is how you solve your sum so students I hope you understood how to solve yes let's move on to the next question and our next question is zero of the polynomial p of x is equal to cx plus d is what and what are our options so our options are option a minus d option b minus c option c 
d by c and option d minus d by c तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे अभी हमें यहां पे बोला है जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल मतलब ये p ऑफ x जीरो होना चाहिए तो cx plus d की जगह पे ये x की वैल्यू क्या डालेंगे कि हमें वो जीरो मिलेगा तो सबसे पहले तो मुझे अगर cx plus d को जीरो करना है चलो एक काम करो x की जगह पे माइनस d डालो तो क्या मिला माइनस सी डी प्लस डी कुछ काम का नहीं है माइनस सी डालो तो माइनस सी स्क्वायर प्लस डी वहां भी कुछ काम का नहीं है डी वाई सी डालो क्या मिला डी प्लस डी टू डी मिला वो भी कुछ काम का नहीं है अपने को क्या मांगता है अपने को मांगता है जीरो तो क्या करने का माइनस डी बाई सी सो द मोमेंट यू पुट माइनस डी बाई सी वॉट डू यू गेट माइनस डी बाई सी पे मिलेगा सी इंटू माइनस डी बाई सी प्लस डी सी सी गेट्स कैंसिल माइनस डी प्लस डी कैंसिल होके जीरो मिलेगा एंड जीरो इज नथिंग बट माइनस डी बाई सी विच इज नन अदर देन ऑप्शन डी एंड ऑफ योर सॉ सो स्टूडेंट समझा कैसे करना है येस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Find the remainder on dividing 5y cube minus 2y square minus 7y plus 1 by y. So students, what are our options? Option A minus 1, option B 1, option C 0, and option D 2. So what are we going to do? Normal division, to solve, to check, to take, to check, to take, to take, to take, to take, to take. So, क्या होगा y 5y क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस वन वॉट डू यू नीड फाइव वाई स्क्वायर तो जब मल्टीप्लाई होगा फाइव वाई क्यूब चेंज ऑफ साइन कैंसिल माइनस टू वाई स्क्वायर नीचे माइनस टू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर चेंज ऑफ साइन कैंसिल माइनस सेवन वाई नीचे ये सब कैरी फॉरवर्ड होगा अभी क्या चाहिए माइनस सेवन चाहिए तो माइनस सेवन वाई चेंज ऑफ साइन कैंसिल कैरी फॉरवर्ड होगा वन क्या बचा रिमाइंडर बच्चे लोग यस रिमाइंडर बचा वन कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी एंड ऑफ योर सम तो समझा कैसे करना है so this is how we solve our sum now students moving on to the next question our next question is one of the factors of 16 y square minus 1 plus 1 minus 4 y whole square is what so let's check the options first option a 4 plus a option b 4 minus y ऑप्शन सी फोर वाई प्लस वन एंड ऑप्शन डी एट वन कैसे करेंगे अप्लाई और डाइन रेंज कमॉन तो यहां पे सिक्सटीन वाई स्क्वायर माइनस वन क्या लिख सकते हैं उसे लिख सकते हैं फोर वाई होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर और ये वन माइनस फोर वाई को एज इट इज लिख दो ना कैन वी राइट दिस एज फोर वाई माइनस वन इन टू फोर वाई प्लस वन Into one minus four y whole square. Then what else can we do? Can we take one minus four y common? One minus four y common liya. So under kya bacha? Minus ka sign bachega. One plus four y. Fir yaha pe bachega one minus four y whole square. Acha. Dusra yaha pe plus hai. तो ये क्या हो जाएगा यहां पे मिलेगा वन माइनस वन प्लस फोर वाई प्लस वन माइनस फोर वाई आगे माइनस का साइन है तो क्या मिलेगा वन माइनस फोर वाई और अंदर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस वन माइनस फोर वाई प्लस वन माइनस फोर वाई क्या बचा वन माइनस फोर वाई और माइनस एट वाई ऑप्शन दिख रहा है यस वी कैन सी एट वाई सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन ऑप्शन डी एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व अवर सम 
तो स्टूडेंट समझा कैसे करना है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज वॉट नाउ स्टूडेंट लेट्स चेक अवर ऑप्शन ऑप्शन ए ए बी सी ऑप्शन बी माइनस थ्री ए बी सी ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी थ्री ए बी सी तो कैसे सॉल्व करेंगे अच्छा हमें यहाँ पे क्या गिवन है हमें यहाँ पे गिवन दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और किसका वैल्यू फाइन करने बोला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कोई फॉर्मूला याद आया इसे देख के यस दर इज अ फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इट इज इक्वल टू वट सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज ए प्लस बी प्लस सी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस थ्री ए बी सी ना वेन यू एक्सपांड दिस फॉर्मूला वॉट इज योर गिविन कंडीशन यहां पर हमें गिविन कंडीशन में दिया है दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ये पूरा जीरो हो गया क्या बचा थ्री ए बी सी कोई ऑप्शन में दिख रहा है दिख रहा है ना बॉस सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट मींस द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट थ्री ए बी सी एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व अवर सम सो स्टूडेंट समझा कैसे करना है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x raised to one by three plus y raised to one by three plus z raised to one by three equals to zero. Then which one of the following expression is correct? Let's check our options. Option A, x cube plus y cube plus z cube is equal to zero. Option B, x plus y plus z is equal to three raised to three into x raised to one by three, y raised to one by three, z raised to one by three, and Option C, x plus y plus z is equal to three x y z. And option D, x cube plus y cube plus z cube is equal to three x y and z. So students, how will we solve this? Now, we have given that x raised to one by three plus y raised to one by three plus z raised to one by three is equal to zero. And in this, which expression can be correct? Correct. So what we will do is we will take cube on both sides and the moment we take cube on both sides ye ho jayega x raised to 1 by 3 plus y raised to 1 by 3 plus z raised to 1 by 3 whole cube is equal to 0 that means a plus b plus c ka whole cube ka formula lagega wo formula lagao to a plus b plus c whole cube kya hai a plus b plus c whole cube ka formula hum apply karenge aur wahan se hame milega that x cube plus y cube plus z cube तो zero है तो बचेगा क्या बचेगा सिर्फ ये बात so the correct option is option b end of your sum now students moving on to the next question and our next question is what so our next question is If the area of a rectangle is 4x square plus 4x minus 3, then find its possible dimensions. What are options? Our options are option A, 2x minus 3 into 2x plus 1. Option B, 2x minus 1 into 2x plus 3. Option C, 3x plus 1 and 2x minus 3. And option D, 3x minus 1 and 2x plus 3. तो स्टूडेंट्स यहां पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन एज वॉट फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एंड हमें डिमेंशन पूछा है तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इन टू ब्रेक यहाँ पे बोला है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू लेंथ इन टू 
दिस इज अड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स तो यहाँ पे इसे अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ट्वेल्व चाहिए और ट्वेल्व कहा से मिलेगा सिक्स टू जो ट्वेल्व होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ जोड़ी बनाओ तो यहाँ पे टू एक्स कॉमन अंदर बचा टू एक्स प्लस थ्री यहाँ पे माइनस वन कॉमन टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ तो मिलेगा टू एक्स माइनस वन इन टू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ सो वेन यू कंपेयर बोथ साइड लेंथ क्या मिला टू एक्स माइनस वन और ब्रेथ क्या मिला टू एक्स प्लस थ्री दोनों में से कोई एक तो है अच्छा ये दो चीज मैच हो रहा है चेक करो ऑप्शन टू एक्स माइनस वन और टू एक्स प्लस थ्री यस टू एक्स माइनस वन और टू एक्स प्लस थ्री मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन ऑप्शन बी एंड ऑफ योर सॉन्ग सो स्टूडेंट समझा कैसे करना है यस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज वॉट आइए देखते ऑप्शन ऑप्शन ए एट ऑप्शन बी फोर्टीन ऑप्शन सी सिक्सटीन एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी तो स्टूडेंट्स क्या दिया है वी आर गिवन x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू फोर और फाइन करने क्या बोला है x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर अच्छा अगर हम यहां पे स्क्वायर ले ले तो तो ये हो जाएगा x प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन वॉट इज x प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तो x स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन तो यहां से जब हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा सिक्सटीन माइनस टू Which is nothing but fourteen. So, what is the value of x square plus one by x square? Fourteen. Any option me dikh raha hai? Yes, we can see it in our option B. So, from this we conclude that the corresponding correct option is none other than option B. End of your sum. So, students, samjha kaise karna hai? Again, reminding you, students, if you want many more such videos. If you want to make your concept strong, if you want to make your math strong, you will have to download Edura app. You have fourteen days free trial. So, guys, what are you waiting for? Right after this session, download the app and make the maximum use out of it. So, students, let's move on to the next question. And our next question is: For what value of b is the polynomial x cube minus three x square? Plus b x minus six is divisible by x minus three, and our options are option A one, option B two, option C three, and option D minus three. So, अगर हमें बोला है कि कौन से वैल्यू ऑफ b के लिए पॉलीनोमियल x minus three से डिवाइड होगा, so can we take a chance कि x is equal to three है? अगर x इज इक्वल टू थ्री है दैट मीन्स ये x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो जहां पे x का वैल्यू हम थ्री डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री थ्री जो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया थ्री बी इज इक्वल टू सिक्स मिला तो b का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा Nothing but two. So if the value of b is nothing but two, which option does it match? It matches your option B. So from this we conclude that the value of b is nothing but two, and this is how we solve our sum. So students, I hope you understood how to solve. Yes. So students, this was about your hots of polynomials. I hope you enjoyed today's session. I hope you liked today's session. I hope today's session was easy and interesting. So, students, for many more such videos, you have to do one thing. You will have to download Edura app. Again, I am reminding you, fourteen days free trial, students. So, download the app. 
subscribe and like this video this is arpanasha signing off for the day i hope you enjoyed it enjoy